Ja, president. Mitt spørsmål går til forsknings- og høyere utdanningsministeren. I Dagbladet 15. februar 2010 kan vi lese at tidligere lærer og forfatter Terje Forsberg som mener at lærere må tåle å bli spyttet på og sjikanert, benyttes som foredragsholder i lærings- lærerutdanningen. Staten har de siste årene investert betydelige ressurser i rekrutteringskampanjen GNIST og for å få flere søkere til lærerutdanningen. Mener statsråden Forsbergs budskap til vårdende lærere bygger opp under rekrutteringskampanjen, eller ser statsråden at dette snarere kan bidra til å skremme, bort, skremme nye lærere bort fra skolen? Statsråd Tore Halsland. President, representanten Gunnarsen har selv sagt rett i at regjeringen har investert betydelige resurser i GNIST-prosjektet. Og vi er meget stolt over de resultatene vi hittil har oppnådd. I 2009 oppnådde vi jo nesten 20 prosent økning i antall kvalifiserte søkere til anvendelærerutdanningen. Når det gjelder spørsmålet, så mener jeg ikke at lærere skal akseptere å bli spyttet på og skikkernert. For det første har lærerne rett til et godt og trygt arbeidsmiljø på lik linje med andre arbeidstakere i Norge. Og for det andre så har skolene et ordensreglement som både elever og lærere skal forholde seg til. Ingen av disse reglementene aksepterer spytting eller sjikane. Her hersker det ingen tvil. Svaret på spørsmålet er derfor enkelt. Nei, slik Forsbergs buskap presenteres av Dagbladet gjennom overskriften «Lærerne må tåle å bli spyttet på» fra 5. februar i år, bygger det ikke opp under vår rekrutteringskampanje. Så kan man så spørre seg om kildene her. Men samtidig vil jeg si at Forsberg gir et innspill i en viktig debatt. Selv om en lærer selvsagt ikke skal akseptere å bli spyttet på eller sikanert, så må læreren kunne takle en slik situasjon på en profesjonell måte hvis den først oppstår. Og det er det jeg tolker at Forsberg prøver å formidle. Dessverre lever mange barn i en hverdag som er preget av frykt og usikkerhet, for eksempel på grunn av foreldrenes lusmisbruk og vold i nære relasjoner. Utagerende oppførsel hos barn kan ha mange bakutforliggende årsaker, og det må en lærer ha kompetanse til å forstå og håndtere profesjonelt. I de nye lærerutdanningene innfører vi nå et nytt og forsterket pedagogikkfag, pedagogikk og elevkunnskap. Dette vil gi fremtidens lærere enda bedre kunnskap om barn i vanskelige situasjoner. Jeg vil også knytte dette til å se hvor viktig tidlig innsats er, både for elevenes læringsutbytte, og som et forebyggende tiltak mot frafall. Lærerne må være kompetente til å forstå og håndtere slike situasjoner. Representanten påpeker at Forsberg brukes som foredragsholder på en rekke universiteter og høyskoler. Jeg ser ikke på det som et problem. Utdanningsinstitusjonene inviterer Forsberg til fagdager og andre diskusjonsfora for å gi en stemme til de han selv omtaler som problembarn. Og det er en stemme jeg mener vi skal lytte til. Læreren er en person som ved å se og forstå signalene vanskeligstilte barn sender ut, kan hjelpe disse barna ut av en vond situasjon. Og da må man se forbi en slik utagerende oppførsel som, bakgr som, som en slik bakgrunn ofte kan resultere i, og heller håndtere den på en profesjonell måte. Gunnar Gunnarsen. Ja, president. Jeg setter veldig pris på svaret og at det så klart sies at det ikke er akseptabelt med den type oppførsel, men det som, og jeg var veldig enig i mye av det som statsråden sa, men da synes jeg det er underlig at man har vært nesten fraværende i debatten, for dette er et veldig viktig spørsmål. Altså det, læring, vi har en skole med utfordringer, president, og, og utfordringen er både læringsutbytte og bråk og uro. Og det går på autoriteten til læreren. Hvordan tiltrekker vi oss lærere som klarer å skape autoritet, og derigjennom hvordan tiltrekker vi oss lærere som blir de gode lederne i klassen. Og det er jo midt i debatten av hva Forsberg drar opp i sitt innspill. Da på en helt håpløs måte, etter både min og statsrådens mening. Men hvorfor har ikke statsråden engasjert seg i debatten når den er så sentral i norsk skole? Statsråd Tore Ausland. President, jeg sa ikke at Forsberg var håpløs, men jeg sa at medias fremstilling av slike saker ofte kan være noe ubalansert og kanskje ikke helt forskningsbasert for å ta et uttrykk fra min egen sektor. Jeg kan vanskelig være enig i påstanden om at vi har vært fraværende i denne debatten. Hele debatten om den nye lærerutdanningen har jo handlet om hvordan vi skal få bedre lærere. 
Og i den nye lærerutdanningen så har vi gjort ulike grep for nettopp å understreke lærerens rolle som leder. Vi har jo blant annet i ferd med å opprette nye rektorskoler på bakgrunn av at de skal ha god kompetanse som ledere, og på bakgrunn av at læreren har mange roller. Og som sagt, det nye pedagogikkfaget, pedagogikk og elevkunnskap, det er jo bygget opp også på en slik måte at læreren skal settes i stand til å forstå og kunne tolke slike situasjoner. Det har vært masse debatt om dette, og jeg og mine kolleger har vært med i denne debatten, så jeg stiller meg undrende til at vi ikke har vært til stede i denne debatten. Gunnar Gunnarsen. Ja, president. Da har vi kanskje litt forskjellig virkelighetsoppfatning. Men det er jo godt å høre at statsråden også mener at det er veldig viktig, men det har vært nok av oppslag i både Dagbladet og andre medier hvor elever og andre går ut og sier at vi har ikke respekt for læreren lenger. Og vi ser av statistikken at bråk og uro er et betydelig problem i norsk skole. Så igjen vil jeg tilbake. Det gjelder å få fram et budskap her også til publikum og til folk om hvordan vi vil at man skal ha norsk skole. Og at man da jobber med lærerutdanning og sånne ting, det er en ting, men det gjelder å aktivt delta i den debatten om hvordan rekrutterer vi den type ressurspersoner og lederpersoner inn i norsk skole, slik at man får den klasseledelsen som skaper godt læringsutbytte. Og igjen, jeg håper statsråden engasjerer seg mer i den debatten ute. Statsråd Tora Åsland. President, jeg ville nå heller gå direkte til de det angår, enn å skape meg forståelse om dette ved å lese Dagblad og andre aviser. Og det gjør vi, og det er utgangspunktet for hele gnistkampanjen, som også representanten refererte til i begynnelsen. Vi har satt i gang gnistkampanjen, som er en kampanje for å få og tiltrekke oss de gode lærerne. Det er et partnerskap mellom departementet, hvor jeg har vært meget aktiv og synlig i denne saken, sammen med kolleger. Og det er mange organisasjoner, KS og andre, som er med i denne kampanjen. Og hvorfor har vi denne? Jo, det er jo nettopp for å få gode unge folk til å søke lærerutdanning. Og lærerutdanning i dag er altså en utdanning som legger til rette for at lærerne skal bli tydelige, også som ledere, for at de skal være i stand til å mestre vanskelige situasjoner, og for at det skal være helt klart at det er læreren som er leder i klasserommet. Og det er det viktigste svaret på den utfordringen som vi her diskuterer.